మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గత ఎపిసోడ్స్ అని మీరు విని దేవుని యొక్క వాక్యం చేత బలపడ్డారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్లో దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మన యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ఆ వాక్యాలు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయని నా మటుకు నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క సమయంలో మరలా దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఈ సమయాల్లో ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ టీవీ ఛానల్ ద్వారా కానీ వీక్షిస్తున్న మీ అందరిని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను నిత్యము నిలిచే వాక్యం వినడానికి మనందరం సిద్ధంగా ఉన్నాము కనుక ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వెల్లడి చేయడానికి దేవుడి సేవకులు పసరి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన మహాగణుడా మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలవ పెట్టుకుని మీరు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు గద్దెనాల్లో అనేకమైన వాక్య సందేశాల ద్వారా మీ సేవకులు నిలవ పెట్టి మా యొక్క ఆత్మీయ ప్రయోజనం కొరకు మీ సేవకుని వాడుకునే విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో కూడా మీ సేవకులు నిలవపడుచు ఉండగా మీ ఆత్మ ద్వారా మీ సేవకులు నిలవ పెట్టి ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడి వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని మీరు కట్టమని ఏ సునామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు అయినయస్సు క్రీస్తునాములు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నాం ఎలా ఉన్నా ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మీరెన్నో మేళ్ళు ఒకవేళ మీరు మేళ్ళు పొందినట్టుగా మీరు అనుభవించకపోయినా మీ స్నేహితులు పరిచయం చేయండి వారైనా మేలు పొందుకునే అవకాశం ఉంది మీకు వస్తువు ఉపయోగపడదు అనుకున్నప్పుడు ఈ వస్తువుని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వండి అన్నట్లుగా ఈ కార్యక్రమం మీకు ఆత్మీయ ప్రయోజనం లేదనుకున్నప్పుడు పక్క వారికి మీరు పరిచయం చేయాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం సమయంలో లూకా సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాయము మొదటి మూడు వచనాలు మన ధ్యానం నిమిత్తమై చదువుకుందాం వెంటనే ఆయన దేవుని రాజ్య సువార్తను తెలుపుచు ప్రకటించుచు ప్రతి పట్టణంలోను ప్రతి గ్రామంలోను సంచారం చేయుచుండగా పన్నెండు మంది శిష్యులను అపవిత్రాత్మలను వ్యాధులను పోగొట్టబడిన కొందరు స్త్రీలను అనగా ఏడు దేయములు వదిలిపోయిన మగ్గలేని అనబడిన మరియు హేరోదు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడగు కూజా భార్యగు యోహన్నాయు సుసన్నాయు అతనితో కూడా ఉండిరి వీరును ఇతరుల అనేకులను తమకు కలిగిన ఆస్తితో వారికి ఉపచారం చేయుచు వచ్చిరి దేవుని స్తోత్రం మన టైటిల్ గుర్తించబడినటువంటి ఉద్యమం లేదు అంటే గుర్తించబడినటువంటి ఉద్యమం అన్రికగ్నైజ్డ్ మూమెంట్ మూమెంట్ లేకపోతే అన్రికగ్నైజ్డ్ రివైవల్ ఏంటి దీని టైటిల్ ఏంటి మనం చదువుకున్నటువంటి మాటలు ఏంటి మూడు వచనాల్లో కొంతమందిని గురించినటువంటి విషయాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి అనగా యేసు యొక్క పరిచయలో శిష్యుల సంఖ్య విస్తరిస్తున్నట్లుగా సహోదరుల సంఖ్య కూడా ఒక సందర్భంలో విస్తరి వాళ్ళందరూ యేసు వెనకాల వచ్చారని కాదు కానీ ఒక ఫెమినిస్టిక్ స్త్రీవాద సంబంధం స్త్రీవాదం అని కాదు ఒక స్త్రీ ఉద్యమం లేకపోతే కొంతమంది స్త్రీలని దేవుడు లేపాడు మొదటి శతాబ్దంలోనే యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్యలో మొదటి శతాబ్దపు పరిచర్య మూడు భాగాలుగా ఉంది ఒకటి యేసు ప్రభు కాలంలోని పరిచర్య రెండోది పౌలు కాలంలోని పరిచర్య మూడోది మొదటి శతాబ్దం యొక్క చివరి భాగంలో యోహాను గారు చేసిన పరిచర్య మొదటి కాలంలో అనగా యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్యలో ఆ భాగంగా ఇక్కడ స్త్రీలు ఏ విధంగా సహకరించారు వాళ్ళు ప్రత్యక్ష సహకారులు కాకపోయినా లేకపోతే ప్రత్యక్షంగా ఆయన సేవలో ఆయనతో పాటు సంచరించకపోయినప్పటికీ కూడా యూదుల మధ్యలో కూడా స్త్రీ పురుషులు కలిసి ఉండడం లేకపోతే బహిరంగ బహిరంగ అటువంటివి ఉండడం అటువంటివన్నీ జరగడం లేదు పురుషాధిక్య సమాజం అనేటువంటి సంగతి మనకందరికీ తెలిసిందే అప్పుడు పురుషాధిక్య సమాజమే ఇప్పుడు కూడా వారిది పురుషాధిక్య సమాజమే అటు స్త్రీకే మాత్రం ప్రాధాన్యత ఇవ్వనటువంటి గుంపే ఒక యూధామత గుంపు ఇక్కడ మూడు వచనాల్లో మనం మూడు విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం దేవుడు ఎటువంటి కార్యాలు జరిగించాడు మొట్టమొదటి విషయంలో మనం గమనిస్తే మొట్టమొదటి మా ఎవరు వాళ్ళు అసలు ఈ స్త్రీలు వీళ్ళంతా ఎవరు పన్నెండు మంది శిష్యులని పక్కన పెట్టిన వీళ్ళని గురించి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అని ఆలోచిస్తే శిష్యురాళ్ళు నెంబర్ వన్ డిజైపుల్స్ వాళ్ళు ఈ గుంపు వాళ్ళ ఈ గుంపు అంటున్నప్పుడు రెండో వచనంలో కొందరు అని రాయబడింది మూడో వచనంలో ఇతర స్త్రీలు అనేకులు అని రాయబడింది రెండో వచనంలో కొందరు ఉన్నారు మూడో వచనంలో అనేకులు ఉన్నారు కొందరు అనేకులు కలుసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి కొందరంటే ఆ కొందరు ఎవరు ఈ అనోకులు అనేకులు ఎవరు అనేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం 
అనగా సేవకు శిష్యుల సంఖ్య ఆ దినములో బహుగా విస్తరించింది అని అపోస్తుల కార్యములు ఆరో ఉద్యానం రాయబడింది యాజకుల్లో అనేకులు విశ్వాసానికి లోబడ్డారు అని రాయబడింది అనగా యేసు పరిచర్య యొక్క ప్రభావానికి స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ప్రభావితుడు కావలసిందే ఆకర్షితులు కావాల్సిందే యేసులోని శక్తి అటువంటిది అనే సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనకి ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయంలో ఈ ఉద్యమం పలాని కాలంలోంచి పలాని కాలం వరకు పలాని ప్రాంతంలో ఉద్యమం జరిగింది అని మన చరిత్రకారులు వాటిని రాస్తుంటారు కానీ యేసు ప్రభు సేవ మొత్తం మూడున్నర సంవత్సర కాలపు పరిచర్య మొత్తం ఉద్యమంతో కూడిన ఒక మూమెంట్ ఒక ఉద్యమం లాంటిది అది యూద మతానికి వ్యతిరేకంగా పాపానికి వ్యతిరేకంగా ఆచారాలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక స్పిరిచువల్ మూమెంట్ అది ఆ స్పిరిచువల్ మూమెంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం స్త్రీ పురుష సమానత్వాన్ని సమర్థిస్తూ స్త్రీ పురుష సమానత్వం అనేది అవసరమైనదని బోధిస్తున్నట్లుగా తన పరిచయలో పరోక్ష సహకారులను యేసు ప్రభు లేకపోతే సువార్తి కూడైనటువంటి లూక ఇక్కడ ప్రస్తావించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఒకటే వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాళ్ళు శిష్యురాళ్ళు శిష్యురాళ్ళు అపోస్తుల కార్యము తొమ్మిదో అధ్యాయంలో బైబిల్ మొత్తం మీద శిష్యురాలు అని చెప్పబడినటువంటి ఒక స్త్రీని గురించి రాయబడింది అంటే ఆ ఒక్కతే శిష్యురాలు మిగతా వాళ్ళందరూ శిష్యురాళ్ళు కాదు అని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం శిష్యురాలు అని పర్టికులర్గా అంతేకాకుండా పర్టికులర్గా నిర్దిష్టంగా సువార్తి కూడైన పిలుపు అని రాయబడింది అంటే మిగతా వాళ్ళు సువార్తి కూడా ఎవరు లేరు పిలుపు ఒక్కడే సువార్తి కూడా అని కాదు దాని అర్థం అంత పర్టికులర్గా పరిశుద్ధాత్మ శిష్యురాలు అని సువార్తికుడు అని ఇలా ప్రస్తావించడాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఒకటి వాళ్ళు వెంబడిస్తున్న వాళ్ళు లేకపోతే శిష్యురాళ్ళు అనుసరిస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అనుసరించడానికి శిష్యులుగా మారడానికి శిష్యురాళ్ళుగా మారడానికి ఒక కారణం ఉంది ఆ తర్వాత ఆయన దేవుని రాజ్య సువార్తను బోధిస్తున్నాడు మొదటి వచనంలో బోధించి లేకపోతే ప్రకటిస్తూ ప్రతి పట్టణం పట్టణాన్ని వదిలిపెట్టలేదు ప్రతి గ్రామంలో సంచరించాడు అనగా ఒక లిమిటెడ్ ప్లేస్ అయినటువంటి ఇస్రాయల్ దేశాన్ని మొత్తాన్ని కవర్ చేశాడు అనగా అక్కడంతా ఫుల్గా గాస్పల్ ప్రకటించాడు ఒక ఏరియాన్ని అనగా శాచ్యురేటెడ్ ఎవాంజలిజం అంటారు దాన్ని అనగా అక్కడ కొద్దిసేపు ఇక్కడ కొద్దిసేపు ఆ ఊర్లో కొద్దిసేపు అలా కాకుండా ఒక ఏరియాని డివైడ్ చేసుకొని మన మనలో చాలామందికి నేను ప్రపంచం మొత్తం దర్శనం అండి అని అంటారు కానీ పక్క గ్రామంలోనే స్వార్థ ప్రకటించిన అనుభవం వాళ్ళకి లేదు భారతదేశాన్ని గురించిన దర్శనం అంటారు కానీ ఆ దర్శనం పేరు చెప్పుకొని విదేశాలకు వెళ్ళి నిధులు సమకూర్చుకుంటూ ఉన్నారు యేసుప్రభు అలా కాదు శాచ్యురేటెడ్గా ఒక ఏరియా మొత్తాన్ని అక్కడ స్వార్థతో ప్రకటించాడు మూడున్నర సంవత్సర కాలంలో ఇస్రాయల్ దేశం మొత్తం స్వార్థ రాజ్య స్వార్థ ప్రకటించబడింది ఆ పోస్తుల కార్యములు ఐదో వచ్చాయాలు రాయబడిన మాట ఏంటంటే మీరు ఎరుసలేమును మీ బోధతో నింపారు సంఘం ఆరంభించబడిన కొంతకాలానికి సంఘాన్ని గురించి చెప్పబడిన సాక్ష్యం ఎరుషలేమును బోధతో నింపారు మీ ఎరుషలేములు మీ స్థానిక పట్టణాలు మీ స్థానిక గ్రామాల్లో సావుకులార స్వార్థతో బోధతో ఉపదేశం చేత నింపారా పునరుత్నాన్ని గురించినటువంటి ప్రకటనలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రభు స్వార్థతో నింపారా వాళ్ళు స్వీకరించనివ్వండి స్వీకరించకపోనివ్వండి వాళ్ళు స్పందించనివ్వండి స్పందించనివ్వండి నో ప్రాబ్లం మనకు అవసరం లేదు అది కానీ మనం ప్రకటించామా మనం విత్తామా విత్తడం కోసం ప్రకటించడం కోసం తెలియజేయడం కోసం మనము పిలవబడ్డాం వాళ్ళు శిష్యురాళ్ళు అని చెప్పుకున్నాం వాళ్ళ గురించి ఇంకా మరి స్టేట్మెంట్స్ అనగా వాళ్ళు యేసు ప్రభు దగ్గర రాజ్య సువార్త బోధిస్తుండగా రాజ్య సువార్తను బోధించి ఆకర్షించబడి దాని చేత పట్టబడి సువార్త చేత వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పును తీసుకొని రాబడిన వాళ్ళు స్వార్థ వాళ్ళని మార్చింది ఆ స్త్రీలని స్వార్థ యూదా మతపు కట్లలోంచి తెంపి వారిని విముక్తులుగా చేసింది స్వార్థ యొక్క శక్తి ఏంటంటే నీ మత శాఖల్లోంచి నీ కులాల్లోంచి నీ మతాల్లోంచి లేకపోతే నీ యొక్క సొంత అభిప్రాయాలోంచి నిన్ను బయటికి తీసుకొని వచ్చేది స్వార్థ స్వార్థను గురించి చెప్పినప్పుడు అందుకనే పౌలు అంటాడు స్వార్థ దట్స్ అ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ స్వార్థ అనేది ఏంటి అంటే రక్షించుటకు ఎవరినైనా సరే యూదుడైనా సరే గ్రీసు దేశస్థుడైనా సరే ప్రతి వాణిని రక్షించుటకు దేవుని శక్తి ఏమన్నది దేవుని శక్తి 
సువార్త అంటే కొన్ని సిద్ధాంతాలు కొన్ని సత్యాలు కొద్ది సమాచారం కాదు సువార్త అంటే శక్తి దేవుని శక్తి మానవుని శక్తి కాదు సువార్థికుని శక్తి కాదు అది సువార్త అంటే దేవుని శక్తి గాడ్స్ పవర్ దేవుని యొక్క కార్యాల గురించి సువార్తలో చెప్పబడతాయి రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం అస్త్రేల గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే రెండో వచ్చిన రాయబడింది అపవిత్ర ఆత్మలు వ్యాధులు పోయి బాగుపడ్డ కొందరు స్త్రీలు అని ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు అపవిత్రాత్మలు పోయిన వాళ్ళు వాళ్ళలో ఒక ఆమె ఏడు దెయ్యాలు పట్టినటువంటి ఏడు దెయ్యాలు ఎలా బట్టే ఏడు దెయ్యాలు ఎవరు కౌంట్ చేశారు అని ప్రిచ్చి ప్రశ్నలు దయచేసి వేయవద్దు ఆ స్త్రీలలో కొందరు అని చెప్పబడిన స్త్రీలలో మళ్ళీ రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పాను ఆ స్త్రీలు రెండు గ్రూప్స్గా ఉన్నారు కొందరు స్త్రీలు అనే గ్రూపు అనేకులైన స్త్రీలు అనే గ్రూపు ఈ కొందరు స్త్రీలు అనే గ్రూపు మళ్ళీ రెండుగా డివైడ్ అయింది డివైడ్ అయిందని మనం డివైడ్ చేసుకొని అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఏసు డివైడ్ చేయలేదు వాళ్ళలో రెండు వి స్వస్థత పొందుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు స్వర్గపు మేలును అనుభవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు సత్యము ద్వారా స్వతంత్రులైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకటి వాళ్ళు శిష్యురాళ్ళు రెండోది వాళ్ళు స్వస్థతను పొందుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అపవిత్ర ఆత్మల్లోంచి దురాత్మ పీడితులుగా ఉన్నవారు ఆ దురాత్మల భార్య నుంచి విడిపించబడ్డారు రెండవ వర్గము ఎవరంటే వ్యాధులు పోయిన వారు అనగా హీలింగ్స్ అనుభవించిన వాళ్ళు డెలివరెన్స్ అనుభవించిన వాళ్ళు హీలింగ్ అనుభవించిన వాళ్ళు అనగా దైవికమైన స్వస్థతను అనుభవించిన వాళ్ళు దైవికమైనటువంటి ఆత్మానుభవం యొక్క తాకిడికి గురై దురాత్మ భార్య నుంచి విడిపించబడిన వాళ్ళు వాళ్ళలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన స్త్రీ మేరీ అనగా మగ్దలేని మరియ మగ్దలేన అనేటువంటి ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి స్త్రీ దేవని స్తోత్రం యేసు ప్రభు స్త్రీని కూడా సాక్షిగా వాడుకున్నాడు స్త్రీలను కూడా ఆయన సాక్షిగా వాడుకుంటాడు స్త్రీలను మౌనంగా ఉండడం అని వాళ్ళ నోర్లు మూసిపెట్టేటువంటి దేవుడు కాదు అనగా అపోస్తులే పౌలు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు వ్యతిరేకించేవాడు అనే ఉద్దేశంతో నేను మాట్లాడలేదు దయచేసి తప్పుగా అలా అర్థం చేసుకోవద్దు ఆ సందర్భం వేరు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాల్లోకి వచ్చినట్లయితే రెండోది స్వస్థత పొందుకున్న వాళ్ళు ఆ స్త్రీల గురించి లేకపోతే ఆ ఉద్యమంలో భాగస్తులైన వారిని ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని పొందిన వాళ్ళు ఆ ఎవాంజలిస్టిక్ గ్రూప్గా లేకపోతే ఆ కాంట్రిబ్యూటింగ్ గ్రూప్గా స్పాన్సరింగ్ గ్రూప్గా మారిన వాళ్ళ గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం యేసు ప్రభు ప్రకటించకుండానే అమ్మా ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తారా నెలలో పదివేలు ఇస్తారా నెలలో ఐదు వేలు ఇస్తారా రెండు ప్రోగ్రాంలకు స్పాన్సర్ చేస్తారా ఐదు ప్రోగ్రాంలకు స్పాన్సర్ చేస్తారా ఒక గ్రామంలో స్వార్థ ప్రకటనకు డబ్బులు ఎవరు సహాయం చేస్తారు అని యేసు ప్రభు ఏం అడగలేదు మనకి ఏం కావాలో అది ఆయనకి తెలుసు అందుకొరకే టీవీలో అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వడం లేదు డబ్బులు పంపించమని అడగడం లేదు ఇవన్నీ వాక్యానికి విరుద్ధమైనటువంటి మానవుని యొక్క ఆలోచనలు ఇవన్నీ నీకు కావలసినవి ఆయనకి తెలుసు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు తగిన సమయం ముందు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు గద్దింపక ఆయన ధారాళముగా దయచేసే దేవుడు మన విశ్వాసుల్ని లేకపోతే భిక్షాటన చేసినట్లుగా లేకపోతే బతిమలాడుకుంటాడు అడగాల్సిన అవసరం లేదు అలాగని బెదిరించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దేవుడు ఇస్తాడు ఈ పరిచర్య కొనసాగాలి ఆయన నామానికి మహిమార్థంగా జరుగుతుందని భావిస్తే ఆయన ఖచ్చితంగా నిధులు సమకూరుస్తాడు గత నూట మూడు ఎపిసోడ్లు చేయడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు ప్రభు ఇచ్చండి ఇదిలే యహోవా ఈరే ప్రభు ఇచ్చింది నా సొంత డబ్బు లేవు నా సొంత డబ్బులు లేవు నేను సంపూర్ణమైన ఫుల్ టైం సేవకుడు నేను నాకు వేరే వ్యాపారాలు సైడ్ బిజినెస్ లేవు దేవుడు ఇస్తున్నాడు విశ్వాసం వల్ల బతుకుతున్న మిలిచూపు వలన కాదు దేవుడు ఏదైనా ఇస్తే తింటున్నాం లేదా ప్రభు మీద ఆధారపడి ప్రభు ఇస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నాం తోరికే దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఒకటి మనం ఆలోచించినట్టు మాట వాళ్ళు శిష్యురాళ్ళుగా ఉన్నారు ఆ గ్రూప్లో ఉన్నట్టు వాళ్ళు రెండోది వాళ్ళు స్వస్థత పొందుకున్న వాళ్ళని చెప్పుకున్నాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడో వచనంలో రాయబడింది వీరు ఇతర స్త్రీలు అనేకులు తమ సొంత ఆస్తితో వారికి వారికి అనగా యశు ప్రభుకు మరియు ఒకటో వచనంలో ఆయనతో కూడా ఉన్నటువంటి పన్నెండు మంది వాళ్ళందరూ కలిసి పనిచేశారు లేకపోతే ఈ కొందరు ప్లస్ అనేకులైన స్త్రీలు వారు సమకూర్చుకున్నటువంటి ధనంతో వాళ్ళు సంపాదించుకున్న ధనంతో లేకపోతే భర్తల దగ్గర నుంచి కుటుంబాల్లోని యజమానుల దగ్గర నుంచి వచ్చి సేకరించుకున్నటువంటి ధనంతో పరిచయను ప్రోత్సహించారు పురు చాలా చోట్ల పరిచయలకు ప్రోత్సాహకరం ఎవరంటే స్త్రీలే స్త్రీలు బ్యాక్ బోన్ లాంటి వాళ్ళు వెన్నెముక లాంటి వాళ్ళు పరిచయలకి ఈ జిఎఫ్ఐ 
లేకపోతే గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ అనేటువంటి మా చర్చ్కి చిన్న సంఘానికి చిన్న పరిచయకి బ్యాక్ వెన్నెముక లాంటి కొంతమంది సోదరులు ఉన్నారు వారిని బట్టి నేను ఎంతగానో ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను గత దినాల్లో మన టీవీల్లో మన కార్యక్రమాలు తరచుగా కనిపించినటువంటి కుసుమా మేడం గారు మన ప్రోగ్రామ్స్కి అనేక సార్లు వారు స్పాన్సర్ చేశారు దేవుని స్తోత్రం ఇటువంటి స్త్రీలను బట్టి నేను ప్రభువుని ఎంతగానో మహింపరుస్తున్నాను ఏసు పరిచయంలో కూడా కొంతమంది సహకరించిన స్త్రీలు ఉన్నారు ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసిన కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి నా ప్రియమైన సోదరులారా స్త్రీలారా మీరు మీ సంఘ కాపరికి మీ సంఘ పరిచయకి ఎంత మాత్రం సహకారులుగా ఉన్నారు ఎంతసేపటి పాట పాడలేదను స్త్రీల సమాజంలో సభ్యులుగా ఉండి స్త్రీల సమాజం మెయింటైన్ చేస్తూ మీరు ధరించుకొని వచ్చినటువంటి చీరల గురించినటువంటి వివరాలు మాట్లాడుకుంటూ ఒక చర్చ్ అనే భావన కాకుండా క్లబ్ అనేటువంటి దూరంలో కొనసాగుతున్నారా మీ మందిరానికి వచ్చి అలాంటి భావనతో కాదు ఒక ప్రత్యేకమైన భావనతో మీ మందిరంలో సభ్యులుగా ఉండండి స్తంభాలుగా ఉండండి సహకరించండి పరిచర్య ముందుకు సాగేటట్లుగా చేయండి చాలామంది స్త్రీలు యజబేలు ఆత్మను కలిగిన వారే పరిచరను పాడు చేస్తున్నారు పరిచరను పాడు చేయొద్దు అది ప్రమాదకరం పరిచరను ప్రోత్సహించండి పరిచర్య ఇంకా కట్టబడ్డానికి పరిచర్య కోల్చడానికి కాదు జ్ఞానము గల స్త్రీ తన ఇంటిని కట్టును ఒకవేళ దాని మాటను కొద్దిగా మార్చి చెప్పాలంటే జ్ఞానము గల విశ్వాసి తన సంగమును కట్టును జ్ఞానము కలిగిన స్త్రీగా ఉన్నావా మాకెందుకు జ్ఞానం లేదండి బీఎస్సీ చేసావు ఎంఎస్సీ చేసా పిహెచ్డి చేసావు మాకెందుకు జ్ఞానం నేను ఈ జ్ఞానం గురించి మాట్లాడడం లేదు నీ భౌతికమైన జ్ఞానము ద్వారా నువ్వు సంగమును కట్టలేవు సంఘం కడుతున్న నీ సేవకునికి నువ్వు సహకారిగా మారలేవు ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానముతోనే నువ్వు అలా మారగలవు అనేటువంటి సంగతిని గుర్తు చేస్తున్నాను మూడో విషయం వారు సహకరించిన వారు తమ సొంత ఆస్తితో కదా అనగా దాని అర్థం ఏంటి వేరొకరి ధనముతో వేరొకరి పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం మేము ఇచ్చాము మేము చేసాము మేము సహకరించాము అని అనిపించుకోవడం కొరకు కాదు కానీ తమ సొంత ఆస్తితో ఆయనకు పరిచారం చేస్తున్నారు మన సొంత రక్షణను కొనసాగించుడి అని రాయబడింది సొంత సొంత అనుభవాలు వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవాలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన చోట ఖర్చు పెట్టకుండా నాలుగు డబ్బులు మిగిల్చి ఖరీదైనటువంటి చీరలు కొనుక్కుంటున్న సందర్భాలని పక్కన పెట్టి పదివేల రూపాయలకు చీరలు కొనుక్కుంటున్నారు దాంట్లో సగం దానికి ఒక నాలుగు వేలుకో అయితే ఐదు వేలుకో చీర కొనుక్కొని మిగతాది మీ స్థానిక సంఘ కాపరి పరిచయకు కానీ ఇచ్చినట్లయితే మీరు ఎంతగా దీవించబడతారు ఒక సహోదరి చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రభువులందు విశ్వాసురాలుగా ఉన్నట్టు ఆమె ఒక పండగ సందర్భంలోగా భర్త చీర కొనివ్వలేదని అలిగితే ఆ కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడితే ఏమండి చీర కొనివ్వచ్చు కదా అని అడిగితే రెండు బీర్వాలు ఉన్నా చీరలు ఉన్నాయి ఆమెకి మీ బీర్వాల్లో మీరు వాడినటువంటి ఉపయోగించిన చీరలు ఇవ్వండి వాటిని తీసుకొని పోయి అవసరతలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి అనాథులైనటువంటి వాళ్ళకి విధవరాళ్ళకి మనం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉందాం బీర్వాల్లో మూలుగుతున్న మీ చీరల ద్వారా ఏం ప్రయోజనం ఈ స్త్రీలు చూడండి తమ సొంత ఆస్తితో ప్రభు పరిచయలో పాలి భాగస్తులుగా మారారు నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను స్వాతంత్ర్య సమర ఉద్యమంలో అనగా ఫ్రీడమ్ ఫైట్ మూమెంట్లో దుర్గాబాయి దేశముఖ్ లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది స్త్రీలు తమ చేతులకి తమ కాళ్ళకి తమ మెళ్ళలో ఉన్నవి తమ ముక్కులో ఉన్నవి తీసి గాంధీ గారి చేతిలో ఇచ్చేశారంట ఇవ్వండి ఇది మీరు వాడుకోండి ఆంగ్లేయుల పాలన అంత ముందించడానికి మా ఆభరణాలను వాడుకోండి అని ఇచ్చారట అలాగైతే మహిమ కలిగిన స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో అది మామూలు స్వాతంత్ర్యం ఈ మహిమ కలిగిన స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో మీరు పాలి భాగస్తులైనట్లుగా మీ ముక్కులకి మీ చెవులకి మీ మెడలో ఉన్నవి తీసి మీ స్థానిక సంఘ పరిచర్య కొనసాగించినట్టుగా ఇవ్వాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది టీవీ పరిచర్యకి మంది చెప్పడం లేదు కొంతమంది ఇలాగ చెప్పి మా టీవీ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయడానికి కూడా నన్ను దాన్ని మేము అలా అడగనే అడగడం లేదు మీ స్థానిక సంఘం స్థానిక సంఘం లోకల్ చర్చ్ అది చాలా ప్రాముఖ్యం అది మీ స్థానిక మీరు గాయపడినప్పుడు మీరు కొన ప్రాణముతో ఆత్మ సంబంధంగా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని పరామర్శించినటువంటి పూట కోళ్ళవాని ఇల్లు కాబట్టి ఆ ఇంటిని మరవద్దు మంచి సమరయుడు లా ప్రభువు నిన్ను అక్కడ ఉంచాడు నీ స్థానిక సంఘంలో నమ్మకంగా ఉండు నీ స్థానిక సంఘ పరిచయకు సహకరించాలి సహకారిగా ఉండాలి సహకారి అంటున్నప్పుడు ఈ స్త్రీలు లేకపోతే కొందరు ప్లస్ అనేకులు 
అనగా వ్యాధులు బాగైన వాళ్ళు అపవిత్రాత్మ నుంచి విడుదల పొందిన వాళ్ళు ఇవి రెండు జరగ జరిగినా జరగకపోయినా ఎటువంటి ప్రతిఫలము ఆశించకుండా ఆస్తినిచ్చి యేసు ప్రభువుని వెంబడించినటువంటి యేసు ప్రభు పరిచరలో సహకరించినటువంటి స్త్రీలను బట్టి నేను ప్రభువును స్తూసిస్తున్నాను ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు పిలిపి పత్రిక నాలుగో వచ్చాయి మూడో వచ్చిన నాకు పౌలు గారు చెప్పిన మాట నిజమైన సహకారి అని చెప్తూ వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్టుగా మాట్లాడి వారికి సహాయం చేయమని ప్రభు కోరు పౌలు గారు కోరుతూ వారి పేర్లు జీవగ్రంథ ముందు రాయబడి ఉన్నాయి దేవని స్తోత్రం ఎవరైతే ఒక టీం వర్క్లో సేవ అంటే టీం వర్క్ సేవ అంటే వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ కాదు నియంతృత్వపు ధోరణిలో సాగేటువంటి విధానం కాదు సేవ అంటే జిఎంసి సేవ అంటే సంతోష ఒక్కడు కనిపించేటువంటి సేవ కాదు ఇది అందరూ కనిపించాలి సంఘ పెద్దలు కనిపించాలి ఇంకా ఇతర నాయకులు కనిపించాలి సెకండ్ జనరేషన్ లీడర్స్ కనిపించాలి వన్ మ్యాన్ షో కాదు తెలుగు సినిమాలో హీరోలాగా ఆయనే పాట పాడుకొని ఆయనే డాన్సులు వేసుకొని ఆయన ఫైట్ చేసి ఒక వంద మందినో రెండు వందల మందినో తుక్కు తుక్కుగా కొట్టేసి ఈ వన్ మ్యాన్ షో కాదు ఇది ఇది అందరూ కలిసి ఇది టీం వర్క్ పౌలు టీంలో కూడా చాలామంది సభ్యులు ఉన్నారు సుమారు డెబ్బై మంది వరకు యేసు ప్రభుకు ఒక టీం ఉంది సంఘానికి ఒక టీం ఉంది మినిస్ట్రీ టీం ఒకటి ఉంది ఈ మాటలు వింటున్నాడు దేవుని పెట్టారా వన్ మ్యాన్ షో కాదు అందుకని ఈ కార్యక్రమంలో కూడా వేరు వేరు వ్యక్తులు వస్తారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు బైబిల్ స్టడీలు చేస్తున్నారు ఈ టీవీ కార్యక్రమం నా ఒక్కటిది కాదు నాది కాదు వీళ్ళందరిది ఈ వీక్షిస్తున్న మీది ఈ కార్యక్రమం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం కోసం మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీరు సిద్ధపడి రావాలి ప్రార్థించాలి దీని కొరకు ప్రభా ఈ కార్యక్రమం చక్కగా జరగాలి మీ దాసుని ఇంకా ఆత్మతో నింపబడి ఇంకా చక్కగా బోధించాలి అని మీరు ప్రార్థించాల్సిన అవసరం ఉంది రాబోయే రోజుల్లో ఈ టీవీ పరిచయ విస్తరించింది అనుకోండి అది నా వాక్చాతుర్యం వల్ల జరిగిందని నేను ఇప్పుడు చెప్పుకోవడానికి సాహసించను అది కేవలం మీలాంటి వారి ప్రార్థన సహకారాన్ని బట్టి ఇలా జరిగిందని నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను దేవని స్తోత్రం హలే లూయ మూడో విషయం వాళ్ళు సహకారులు యేసు ప్రభు పరిచయలో సహకారులుగా అందుకని యేసు ప్రభు శిష్యులను ఉద్దేశించి దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టి సంతోషంగా ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నటువంటి ఆ అకౌంటబుల్ డిజైపుల్స్తో యేసు ప్రభు అన్న మాట ఏంటంటే మీ పేర్లు జీవ గ్రంథములో రాయబడ్డాయి అనే దాన్ని బట్టి సంతోషించండి దెయ్యాలు పోయినాయి అనే దాన్ని బట్టి కాదు వ్యాధులు బాగైపోతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి కాదు పక్షవాయువు తగ్గిపోయింది అనే దాన్ని బట్టి కాదు కుష్ఠరోగం తగ్గింది అనే దాన్ని బట్టి కాదు క్యాన్సర్ తగ్గింది అనే దాన్ని బట్టి కాదు ఎయిడ్స్ తగ్గింది అనే దాన్ని బట్టి కాదు మీ పేర్లు జీవ గ్రంథంలో రాయబడ్డాయి దాన్ని బట్టి సంతోషించండి అనగా నువ్వు ఏం చేశావు అనే దాన్ని బట్టి కాదు కానీ దేవుడు నీ కొరకు ఏం చేశాడు అనే దాన్ని బట్టి సంతోషించు సంతోషానికి కారణం అదే ఉండాలి నా పేరు నేను జీవ గ్రంథంలో రాసుకోలేను కానీ నా కొరకు నా పేరు జీవ గ్రంథంలో రాసినట్టు నా మీద అంత నమ్మకం ఉంచిన నా సృష్టికర్త ఆయనకి కృతజ్ఞతాభావంతో జీవితాంతో ఆయన దాసుడిగా మారే ముందుకు సాగుతున్నాను మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఆ స్త్రీల గురించి వారు శిష్యురాళ్ళు అని చెప్పాను రెండోది వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించిన మాట వాళ్ళు స్వస్థత పొందుకున్నవారు స్వస్థత పొందుకున్నవారు అంటే రెండు విధాలైన స్వస్థతను పొందుకున్నారు వాళ్ళు ఆత్మీయ స్వస్థత లేకపోతే మానసిక స్వస్థత అనుకోండి పాపాల నుంచి వాళ్ళకి విడుదల కదా ఆత్మీయ రెండోది మానసికమైన మూడోది శారీరకమైన స్వస్థత అంటే మూడు పార్ట్లకి మూడు విధాలైన స్వస్థత కానీ మన స్వస్థత మహాసభల్లో కూడికల్లో కేవలం తలకాయ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు కేళ్ళ నొప్పులు చెప్పి కేవలము వన్ థర్డ్ హీలింగ్ చూపిస్తున్నారు కానీ మూడు విధాలైనటువంటి మరి రెండు భాగాల్ని వాళ్ళు టచ్ చేయడం లేదు మానసిక మనసుకు నెమ్మది ఆత్మకు రక్షణ శరీరానికి స్వస్థత అయితే ఈ మూడు భాగాలకు ఎమోషనల్ హీలింగ్ స్పిరిచువల్ హీలింగ్ ఫిజికల్ హీలింగ్ దీని యొక్క అవసరత ఉంది దేవుని బెట్లారా దయచేసి ఈ మాటలు ఆలోచిద్దాం ఒక ఉద్యమం ఒక ఉద్యమం ఆ ప్రాంతంలో గొప్ప కదలిక వచ్చింది యేసు పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు పురుషులు మాత్రమే కాదు అణిచి వేయబడినట్టు సమాజం ద్వారా లేకపోతే సిద్ధాంతాల ద్వారా మత శాఖల ద్వారా మతము ద్వారా అణిచి వేయబడిన స్త్రీలు కూడా ఆ మతపు కట్లు తెంపుకొని ఎలాగైనా ఈయన పరిచయకు మేము ఇవ్వాలి ఏసు అడగకుండానే ఏసు కవర్లు ఇవ్వకుండానే ఏసుకు ఇవ్వడానికి కరాలు చాపారు ఈ రోజులు కవర్లు ఇచ్చినా కానీ కరాలు చాపనే వారు చాలామంది ఉన్నారు 
ఎంతవరకు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పరిచయం నేను ఎప్పుడు కవర్లు తయారు చేసుకొని ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తే ఒక చర్చ్లో ఒక కవర్ నిండా దశమ భాగం కృతజ్ఞతార్పణ ప్రథమ ఫలాల కానుక ఆ కానుక సుమారు పది పద్నాలుగు కానుకల గురించి రాసింది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం సేవ అనేది సంపాదన కోసం కాదు శిష్యత్వంలో ప్రజల్ని ఎదిగించడం కోసమే సేవ ఎవరి స్తోత్రం హలే లుయా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించినట్టు మాటలు ఆ స్త్రీలు లేకపోతే కొంతమంది స్త్రీలు లేకపోతే అనేక మంది స్త్రీలు లేకపోతే యేసు ప్రభు కాలంలో లేకపోతే యేసు ప్రభు పరిచర్య యొక్క మధ్య భాగంలో సడన్గా వచ్చినటువంటి ఒక ఉజీవాన్ని గురించి ఆ స్త్రీల మధ్యలో జరిగినటువంటి అదే ఉద్యమం మొదటి శతాబ్దంలో జరిగిన ఆ ఉజ్జీవం లేకపోతే ఉద్యమం ఈ దినాల్లో కూడా జరగాలి జరుగుతుంది పునరావృతం అవుతుంది హిస్టరీ రిపీట్స్ చరిత్ర పునరావృతం అవుతుంది అలాగైతే మొదటి శతాబ్దంలో జరిగింది ఈ ఇరవై శతాబ్దాల తర్వాత అనగా ఇరవై ఒకటో శతా శతాబ్దంలో ప్రస్తుతం కూడా అలాగా జరగాలని కోరుకుందాం ఆ ఉద్యమం ఆ ఉద్యమం పురుషుల మధ్య కాదు స్త్రీల మధ్యలో అందుకని దేవుడు అనేక మంది స్త్రీలను లేవ లేవనెత్తున్నాడు అనేక మంది స్త్రీలను వాడుకుంటున్నాడు దేవుని పరిచయలో ఉన్న స్త్రీలను బట్టి నేను అంతగానో ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను ఈ పరిచయకు కూడా అనేక మంది జిఎంసి గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ అనేటువంటి ఈ సేవకు సహకరించడానికి పరిచారకులుగా ఉన్నవాళ్ళు అనేక మంది కావాలి మీరు ఈ పరిచయంలో స్త్రీలారా పరిచయం చేస్తున్న స్త్రీలారా మీరు ఎవరైనా ఈ పరిచయంలో పాలి భాగస్థులు కావాలని ఆశపడుతున్నట్టయితే అలా అంటున్నా అంటే డబ్బులు ఇవ్వాలని కాదు నా మాటల ఉద్దేశం ఈ పరిచయం తరఫున అక్కడికిడికి వెళ్ళడానికో లేకపోతే ప్రార్థించడానికో ఒక ప్రేయర్ వ్యారియర్గా ప్రార్థనా వీరురాళ్ళుగా ప్రార్థన యోధురాలుగా మారడానికి మీకు ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే నేడే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించండి లేదంటే నా ఈమెయిల్ ఐడికి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి ఈమెయిల్ ఐడి ఐడి ద్వారా మీరు సంప్రదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈ మాటలు దేశ విదేశాల్లో కూడా కొంతమంది వింటున్నారు నేను వారిని బట్టి ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఒక శిష్యురాలిగా స్వస్థత పొందుకున్నటువంటి అనగా స్వస్థత పొందుకొని ఆ మేలు మరిచిపోయేటువంటి వ్యక్తి కాదు కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీగా సహకరించినటువంటి స్త్రీగా క్రీస్తు శరీరము విస్తరించాలి అనేక మంది సభ్యులు చేర్చబడాలి ఇది కాకుండా వేరొక మంద నాకు కలదని ప్రభు చెప్పాడు ఆ మంద ఈ మందతో కలవాలి అప్పుడు కాపరి ఒక్కడవుతాడు అట్టి అనుభవాల కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం అటువంటి ప్రవచనాత్మకమైన నెరవేర్పు కోరకం మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఎవరి స్తోత్రం నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మన టైటిల్ ఏంటంటే అన్రికగ్నైజ్డ్ మూమెంట్ లేకపోతే రివైవల్ యేసు ప్రభు కాలంలో మీరు మిగతా ఈ లూకా సువార్త మొత్తం చదివినప్పుడు ఇటువంటి మూమెంట్ స్త్రీల మధ్యలో కలిగిన మూమెంట్ ఒకవేళ స్త్రీల పరిచర్య ధర్మము జరగడానికి పరిచర్య జరిగించ జరిగించబడడానికి ఆర్థికంగా తమ చేయూతను అందించకపోయింటే యేసు ప్రభు పరిచర్య ఎలా ఉండేదో మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఎంత స్పాన్సర్ చేశారో మనకు తెలియదు ఒక స్త్రీ వంద రూపాయలు ఇచ్చిందో ఐదు వందలు ఇచ్చిందో ఎన్ని దేనాలు ఇచ్చిందో మనకు తెలియదు ఆ లెక్కలన్నీ రాయబడలేదు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చారు అనేది వాస్తవం ఎందుకంటే పేద విధవరాలి రెండు కాసుల గురించి కూడా పరలోకం లక్ష్యం ఉంచినప్పుడు నువ్వు ఇచ్చేటువంటి చిన్న కానుక విషయం కూడా పరలోక రాజ్యం లక్ష్యం ఉంచుతుంది దాన్ని ఒకవేళ నోటీస్ బోర్డులో దాని ప్రస్తావన లేకపోవచ్చు మీ సంఘ నోటీస్ బోర్డులు యొక్క వాటిలో అయితే పాంప్లెట్లో దాని ప్రస్తావన లేకపోవచ్చు కానీ స్వర్గపు గ్రంథంలో స్వర్గపు పుస్తకాల్లో మీరు చేసిన ప్రతి సత్కార్యాన్ని గురించిన విషయాలు అక్కడ నమోదు చేయబడతాయి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను స్త్రీలారా దేవుని మాటలు వింటే సహోదరులారా సిస్టర్స్ ఇది కేవలం స్త్రీలకు మాత్రమే కాదు పురుషులకు కూడా ఒక శిష్యుడిగా అంతేకాకుండా స్వస్థత పొందుకొని మేలు మరిచిపోనటువంటి వ్యక్తిగాను అంతేకాకుండా సహకరించే వ్యక్తిగా సహకరితాం ఈ పరిచరికి ఒంటరిగా ఉంటూ వేరు వేరుగా ఉంటూ ఏదో చర్చకు వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం అనే కాకుండా సహకరించే వ్యక్తిగా సహకారులు కావాలి సహకారులు అట్టి సహకారిగా మారడానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి బర్నబాస్ మినిస్ట్రీస్ లాంటి మినిస్ట్రీస్ చేయడానికి ప్రోత్సాహకరమైన మినిస్ట్రీ చేయడానికి ప్రభు మిమ్మల్ని వాడుకొన్నుగాక కాటి స్త్రీలందరూ యహోవా తన వాక్యమును ప్రకటించి ఉన్నాడు ఎనభై నాలుగు ఎనభై అరవై నాలుగో కీర్తనలు అనుకుంటాను దాన్ని ప్రకటించు స్త్రీలు సైన్యం వలే ఉన్నారని రాయబడింది కానీ స్త్రీలు అనే మాట మూల భాషలో లేదు మన తెలుగులోనూ కొన్ని తర్జుమాలను వచ్చింది స్త్రీలు ఒక గొప్ప సైన్యంగా ఎండి నెముకలు ఏ విధంగా గొప్ప సైన్యంగా మారాయో అలాగే మన స్త్రీలందరూ గొప్ప సైన్యంగా మారాలి అలా మారడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా ఆత్మీయంగా మీరు బలపరుచున్నారని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీరు అనేక మంది కాల్ చేసి మీ యొక్క ప్రార్థనా అవసరతలు మాకు చెప్తున్నారు మీరు గమనించండి మీరు చెప్పే ప్రతి ప్రార్థనా అవసరత మా సంఘంలో అనగా 
గిద్దేవన్ మిషన్ చర్చ్లో ప్రార్థించబడు చూన్నది కనుక మీరు విశ్వసించండి ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఇంకను మీరు యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించాలని ఆశ కలిగినట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించండి ఇతరులకు పరిచయం చేయండి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు కూడా మీరు కారణం కావాలి అని నా మటుకు నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క సమయంలో ఇంకను మీకు వాక్యంలో ఏమన్నా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీరుతో మాట్లాడతారు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్